আচ্ছা আপনার কোশ্চেনটা কি ছিল যে প্রথম জানালে আমরা এখানে পেয়েবল আপনি এটাতে ঠিক আছে ভাই এক্সেল শিটে ঠিক আছে আচ্ছা আচ্ছা সিলেক্ট করার সময় নিতে কুইক বুকে হ্যাঁ হ্যাঁ আপনি স্যালারির ওয়েজেসটাকে ডেবিট করেছেন পেয়েবলটাকে ডেবিট করা হয়নি ও আচ্ছা তাহলে একটু মিস্টেক হয়ে গেছে হ্যাঁ এখানে ঠিক আছে এক্সেল শিট ঠিক আছে মানে যে ভিডিওটা দিছো ভিডিওতে আমি স্যালারির ওয়েজেস পেয়েবল না করে সিলেক্ট করে ফেলছি স্যালারি এন্ড ওয়েজেস মানে আচ্ছা ওটা মিস্টেকেনলি হতে পারে ওকে মানে আপনি বিষয়টা ক্লিয়ার তো আমি তো বিষয় ক্লিয়ার আমি বিষয় ক্লিয়ার না হলে আমার চোখেটা ধরা পড়তো তাহলে হবে আপনি ক্লিয়ার থাকলেই হবে মানে ওইখানে যে আমারটা ভুল হইছে এটা আপনি বুঝতে পারছেন তো তাহলে তাহলে তাহলেই হবে নো প্রবলেম টিচার সব कस्टमर এরপরে মাঝখানে আমি সাপ্লায়ারটা বাদ দিয়ে চলে গেছি আমি পেরোলে জি এরে তো বিষয় সাপ্লায়ারটা আপনাদের এখনো দেখানো হয় নাই পেরোলটা আপনাদের দেখাই যে পেরোল কিভাবে করে যেহেতু এটা সেপারেট জিনিস অন্য একটা ক্লাসের সাথে আপনাদের আমি করাই দিছি পেরোল আছে হ্যাঁ পেরোল শেষ ওকে পেরোলটা আমরা ম্যানুয়াল শিখছি কারণ কি আমরা টাকা দিয়ে কোর পেরোল কিনবো না আমরা ম্যানুয়াল কিভাবে করা যায় সেটা শিখছি আচ্ছা এখন আমাদের আজকে যেটা করতে হবে আমরা সাপ্লায়ার এন্ডের কাজগুলো কিভাবে করব সেটা দেখবো ঠিক আছে এইটাতে আজকে আমরা পার্চেজ অর্ডার বিল এক্সপেন্স বিল এক্সপেন্স পার্চেজ অর্ডার সাপ্লায়ার সাপ্লায়ার ক্রেডিট ক্রেডিট কার্ড ক্রেডিট এটা আমরা সাপ্লায়ার ক্রেডিট ক্রেডিট কার্ড ক্রেডিট বাদ দিয়ে বাকিগুলো আমরা দেখবো সাপ্লায়ার ক্রেডিট আর ক্রেডিট কার্ড ক্রেডিট আমি ভিডিও দিয়ে দেবো ঠিক আছে বুঝতে পারছেন হ্যাঁ সবই আছে আপনারা দেখবেন অসুবিধা কি আপনারা এই যে যে দুইটা বা তিনটা টপিক আমি আজকে করাবো না এই দুইটা তিনটা টপিক আপনারা আজকে বাসায় দেখবেন আমি লিঙ্ক দিব দেখার পরে যদি মনে হয় যে না এটা তো ভিডিও দেখে আমি বুঝলাম না আমার অনেক প্রশ্ন আছে নেক্সট ক্লাসে আবার করাবো সমস্যা আছে কোনো ওকে আচ্ছা এরপরে হচ্ছে আপনারা কি সবাই অ্যাকাউন্টেন্ট ভার্সেনটা খুলতে পারছেন ইমেল কিন্তু আগেটা থাকলেই হবে জাস্ট লিঙ্ক তারাতা আচ্ছা যেটা হবে কি আপনাদেরকে আমি আজকে আপনাদেরকে একটা কোয়েশ্চেন দিয়েছিলাম না মনে আছে পঞ্চাশটা কোয়েশ্চেন মনে পঞ্চাশটা কোয়েশ্চেন দিয়েছিলাম মনে নাই আচ্ছা এখানে হচ্ছে আপনাদের ব্যাচ কত সিক্স জিরো না ओके কেউ কি ফোন থেকে একটু এটা ওপেন করতে পারবেন ফাইলটা পিডিএফ ফাইল ওপেন করা যাবে না এটা যদি আপনি ওপেন করেন তাহলে কি দেখতে পাবেন আচ্ছা ক্লাস শুরু করার আগে এটা একটু ক্লিয়ার করি আপনাদেরকে হ্যাঁ দেখেন এই যে এরকম এরকম একটা পিডিএফ ফাইল পাবেন ঠিক আছে এরকম একটা পিডিএফ ফাইল পাবেন এখানে দেখেন কোয়েশ্চেন দেওয়া আছে কোয়েশ্চেন নাম্বার ওয়ান অফ ফিফটি ঢুকলে পরে 
ওই যে দুটো জিনিস দেখেছিলাম একটা হচ্ছে কুইক বুক প্রো অ্যাডভাইজার অনলাইন প্রো অ্যাডভাইজার আর একটা হচ্ছে অ্যাডভান্স অনলাইন প্রো অ্যাডভাইজার ঠিক আছে ডান পাশে এই যে উপরের যেটা কুইক বুকস অনলাইন প্রো অ্যাডভাইজার এটা ডান পাশে দেখবেন গ্রিন কালার লেখা আছে এক্সাম দেখছেন কি ওইটা ওই এক্সামে ঢুকবেন ঢুকলে আপনার একটা একটা করে প্রশ্ন আসবে ঠিক এখানে যে সিরিয়ালে দেওয়া আছে এই সিরিয়ালেই এই হুবহু পঞ্চাশটা কোশ্চেন নিয়ে আসবে আপনার কিন্তু এখানে অ্যান্সারটাও দেওয়া আছে দেখেন ইয়োলো কালার মার্ক করা আছে না অ্যান্সারগুলো এই পরীক্ষাটা দিয়ে কুইক বুক প্রো অ্যাডভাইজার সার্টিফিকেট নিয়ে নেবেন সার্টিফিকেটটা কিন্তু ওখানেই শো করবে এক্সাম শেষ হলে একটু রিফ্রেশ দিবেন রিফ্রেশ দিলে দেখবেন নিজেই শো করবে ডাউনলোড করে নেবেন পারবেন না মানে আপনার এই পঞ্চাশটার মধ্যে দুই থেকে তিনটা প্রশ্ন আলাদা থাকতে পারে খুব বেশি হলো ম্যাক্সিমাম এই পঞ্চাশটার মধ্যে আপনি হচ্ছে চল্লিশ পেলে পাস প্রশ্ন দিয়ে দিছি প্রশ্ন কমন একটা দুটা প্রশ্ন কমন না পড়তে পারে আলাদা থাকতে পারে একটা দুটা ম্যাক্সিমাম তিনটা তারপরে উত্তর দেওয়া আছে উত্তর খুঁজতে হবে না হলুদ মার্ক করা আছে তারপরে যদি কেউ ফেল করেন তাহলে তারপরও আর একবার চান্স আছে দুইবার ফেল করলে একশো বিশ দিনের মধ্যে আর পরীক্ষা দিতে পারবেন না এরকম দেখে দেখে পরীক্ষা দিতে যদি ফেল করেন তাহলে আর কিছু করা নেই এই যে আপনারা যে টাকা খরচ করে এখানে ইয়ে করতে আসছেন আপনার মেন্টর আপনাকে এইসব দিয়েই সহযোগিতা করবে আপনি এখন দেখেন যদি আমি মনে করেন এই পঞ্চাশটা প্রশ্নই আপনাকে দিলাম কিন্তু অ্যান্সারগুলো বলে দিলাম না এই সবগুলো অ্যান্সার কিন্তু আপনি খুঁজে বের করতে আপনার অনেক কষ্ট হবে দাড়ি কমা সহ ঠিক থাকবে ঠিক আছে দুটো একটা একটা দুটা কোশ্চেন আলাদা থাকতে পারে মানে যেটা আলাদা আছে দেখ এই মিলল না কেন এরকম যাতে না হয় হ্যাঁ একটা দুইটা পঞ্চাশটার মধ্যে সাতচল্লিশটা কোশ্চেন মিনিমাম কমন পাবেনি আপনি ওকে আগে পঞ্চাশটা পাওয়া যেত ইদানিং দুটো একটা চেঞ্জ করছে ওরা আর কি এনিওয়ে হ্যাঁ এরকম দেখে দেখে কোশ্চেন দিয়ে যদি চল্লিশ না পান তাও আবার দুইবার মানে একবার ফেল করলে আর একবার চান্স চব্বিশ ঘন্টা পর আরেকবার দিতে পারবেন এটার কিন্তু কোনো টাইম লিমিট নাই যতক্ষণ খুশি আস্তে আস্তে দিবেন কোনো সমস্যা নেই প্রশ্ন দেখে দেখে আস্তে আস্তে দিবেন না কোনো সমস্যা নেই এখানে কোনো ইমেল টিমেল লাগবে না আপনার নাম ঠিক থাকলে হবে হ্যাঁ তা আপনি তো এখানে টাকা খরচ করে ট্রেনিংই করতেছেন আপনি যদি আবার ওই ট্রেনিং ওর কাছ থেকে করেন তাহলে তো লাভ হইল না ইমেল ইমেল আপনার সার্টিফিকেটে কোনো ইমেল দেখাবে না সার্টিফিকেট দেখাবে আপনার নাম আপনি যখন অ্যাকাউন্ট করছেন আপনার নাম দেখাইছে না অ্যাকাউন্ট করছেন কেউ আপনার নাম দেখাইছে না শুরুতে যখন অ্যাকাউন্টেন্ট বাসনে ঢুকছেন প্রথমে একটা পপ আপ আসছে পপ আপে আপনার নাম দেখাইছে কিন্তু আপনি দেখবেন আপনার নামটা ঠিক আছে কিনা না নাম লিখতে হবে না আপনি যখন অ্যাকাউন্ট করছেন তখনই তো আপনার নাম দিচ্ছেন আচ্ছা আপনি অ্যাকাউন্টের ভাষণ তো এখনো করেন নেই আপনি অ্যাকাউন্ট ভাষণ করলে পরে ফার্স্ট পেজ যেটা আসবে প্রথম পেজে দেখবেন আপনার নাম দেখাবে ওটা একটা পপ আপ আসবে আর কি একটা ছোট উইন্ডো এসে আপনার নাম দেখাবে ওয়েলকাম অমুক আপনার নাম ওটা কেটে দেবেন আপনার নাম যদি ঠিক থাকে তাহলে যে নাম দেখাবে ওই নামেই আপনার সার্টিফিকেট আসবে ইমেল টিমেল কোনো সমস্যা নেই ঠিক করে দিতে হবে না ওটা দেওয়াই থাকবে যদি ঠিক না থাকে তাহলে ঠিক করতে হবে আপনি আগে দেখেন ঠিক আছে কিনা ঠিক থাকার কথা সবারই ঠিক থাকে আপনার জিমেল তো সমস্যা না নাম কি আপনি নিজেরটা দিচ্ছেন আচ্ছা আপনি আগে অ্যাকাউন্টেন্ট ভাষণ খোলেন দেখেন যদি আপনার নাম শোনা করে তাহলে সেটা বললেন ওকে তাহলে আমরা কি সবাই প্রো অ্যাডভাইজার পরীক্ষা দিতে পারবো সবাই প্রো অ্যাডভাইজার পরীক্ষা দিয়ে ওই যে সার্টিফিকেট যেটা ডাউনলোড করবেন ওইটা গ্রুপে শেয়ার করবেন সবারটা পেলে তারপর অ্যাডভান্সের প্রশ্ন দেবো আগে প্রথম সার্টিফিকেটটা সবাই নেবেন ওখানে কিন্তু দুইটা সার্টিফিকেট আছে একটা হলো অনলাইন প্রো অ্যাডভাইজার একটা হচ্ছে অনলাইন প্রো অ্যাডভাইজার অ্যাডভান্স ওই অ্যাডভান্সটারও প্রশ্ন দিব 
ঠিক আছে কিন্তু আগে এটা সবাই আগে সাবমিট করবে যে আমি ভাই সার্টিফিকেট নিছি তাহলে একটা কাজ করেন আপনারা তো আজকে পরীক্ষাটা দিবেন বা আজকে বা কালকের মতো পরীক্ষাটা দিবেন পরীক্ষা দেওয়ার সময় আপনারা এই পুরা মানে ইয়োলো মার্ক আপনি তো সঠিক অ্যান্সারটা জানেন তারপরেও প্রতিটা অপশন পরে পরে দেখবেন যেটা কিসের সাথে রিলেট করে এটা হলো ফার্স্ট কাজ আপনাদের এবং আমি যেটা করবো কুইক বুক শেষের দিকে এই দুইটা কোয়েশ্চেন মানে পঞ্চাশ পঞ্চাশ একশোটা কোয়েশ্চেনই আপনার সাথে আমি দরকার পড়লে একটা ক্লাসের অর্ডার আলোচনা করবো বুঝছেন যেমন কি আপনি এখন যেটা বলতেছেন এখন যদি আমি আলোচনা করি পঞ্চাশটা প্রশ্নই আলোচনা করতে হবে কিন্তু আপনি নিজে যখন পরীক্ষাটা দিবেনই আপনাকে যেটা দেখতেই হবে আপনি দেখবেন দেখবেন যে আপনার কাছে তিরিশটা পঁচিশটা ওকে এটা কোনো সমস্যা নেই বাকি হয়তো দশ পনেরোটা নিয়ে আপনার সাথে আমার কথা বলা লাগতে পারে বুঝছেন না তো আপনারা পরীক্ষার আগে দেন সার্টিফিকেটটা নেন নিয়ে সবাই গ্রুপে পোস্ট করবেন ঠিক আছে একটা আর সেকেন্ডটা এটা যখন সবাই পোস্ট করা হয়ে যাবে দেখে আমি সবাই ভাই কনফার্ম নিয়ে নিছি তখন সেকেন্ডটা দিব ঠিক আছে এই সার্টিফিকেট স্যার আপনাকে কেউ গুনবেই না এই সার্টিফিকেট স্যার আপনার ট্রেন্ড আপ থেকে যেখান থেকে যে সার্টিফিকেট দিবে এইটা কেউ দাম দিলেও দিতে পারে না দিলেও না দিতে পারে কিন্তু কুইক বুকের সার্টিফিকেট ছাড়া আপনি কোনো কাজই করতে পারবেন না ফার্স্টেই বলবো তোমার ডকুমেন্ট কী তোমার সার্টিফিকেট কই আছে আমি প্রথম দিন একটা কথা বলছিলাম যে আপনার সার্টিফিকেট বয়স মোটামুটি ছয় মাস এক বছর না হলে আপনাকে কাজ দিতে যাবে না এটাই হচ্ছে সেই সার্টিফিকেট ঠিক আছে কারণ হচ্ছে কি ক্লায়েন্ট আসলে সেও তো টাকা খরচ করেই কাজ করাবে তাই না সে চাবে তো সে টাকা খরচ করে বেস্ট একটা জায়গা থেকে কাজ নিতে তো একটা সার্টিফিকেটের বয়স যখন যখন সে দেখে কিন্তু সার্টিফিকেট ডেট লেখা থাকে কবে আপনি সার্টিফিকেট নিয়েছেন তো সে যখন দেখে যে আপনার সার্টিফিকেটের বয়স এক মাস দশ দিন পনেরো দিন দুই দিন তিন দিন হ্যাঁ তখন কিন্তু সে আপনার কাজ দিতে চায় না সে চিন্তা করে যে পাঁচ বছরের যে আছে সেও আমার কাছে দশ ডলার চার্জ করবে এ আমার কাছে আট ডলার চার্জ করবে দুই ডলারের জন্য আমি কম্প্রোমাইজ করব কেন এই জন্য আমি প্রথম দিন বলছিলাম যে এখানে কাজ পেতে একটু সময় লাগে যার কারণে সার্টিফিকেটটা নিয়ে নেন যাতে সার্টিফিকেটের বয়সটা হতেও একটু সময় দিয়ে মানে আপনি কোর্স শেষ করলেন করে আমি কাজ পাচ্ছি না হতাশ ভাই আপনি এখন কিছু জানেনি না আপনাকে কাজ দেবে কেন বুঝছেন এগুলো আসলে অভিজ্ঞতারও ব্যাপার আছে হ্যাঁ এবং আপনি কি কি ডকুমেন্ট শো করতেছেন ওই যে আপনার ব্যাংক রিকনসিলেশন আসলে বলবো যে কি কি ডকুমেন্ট আপনাদের রাখতে হবে কাস্টমার যখন বলবে যে ভাই তোমার রিকনসিলেশন ডকুমেন্ট দাও তখন ওই স্ক্রিনশটগুলো আগে পাঠিয়ে দিতে হবে ঠিক আছে এনিওয়ে যাই হোক তো আমরা এই পর্যন্ত ওকে তো সবাই আমরা সার্টিফিকেট আশা করে নিতে পারবো এখন আমরা যাই হচ্ছে সাপ্লাই ল্যান্ডে যাই হ্যাঁ সাপ্লায়ার মানে কি এক্সপেন্স সাপ্লায়ার মানে কি আমি কি টাকা খরচ করতেছি তার কাছ থেকে কিনতেছি তাই তো তাহলে আমরা এক্সপেন্স সেন্টারে যাব আমরা এর আগে কাস্টমার করছি কোথায় সেলস থেকে তাই তো ইনকাম আর সাপ্লায়ার হচ্ছে আমার এক্সপেন্স এখানে বলতেছে কি নো এক্সপেন্স ফাউন্ড আমরা আসলে কিছু করি নাই আমাদের এক্সপেন্স কোথা থেকে আসবে তাই না এখন এটা হচ্ছে এক্সপেন্স এই সাপ এক্সপেন্স সেন্টারে একটা হলো এক্সপেন্স আর একটা হলো সেটা হলো সাপ্লায়ার হ্যাঁ যদি এখানে সাপ্লায়ারে যাই ওহো আমি সাপ্লায়ারটা আপনাদের মনে আপলোড করে রাখছিলাম আচ্ছা আপনারা নিজেরা তো করছেন মনে হয় ওই লিস্টাতে যেটা ইনফরমেশন গুলো আছে সেটা খালি এই ফর্মেটে বসাবেন বসে আপলোড করবেন ম্যাপ ডাটা কনফার্ম আপলোড এই তো সাপ্লায়ার আপলোড করা পর্যন্ত আপনাদেরকে দেখাইছিলাম ওকে তাহলে সাপ্লায়ার আপলোড এখন আর দেখাচ্ছি না তারপরও আমি রিলেটেড কিছু ভিডিও আছে আমার দিয়ে দিব যদি লাগে ওখান থেকে দেখতে পারবেন হ্যাঁ আচ্ছা এখন আমরা আসবো এই যে কুইক ক্রিয়েট প্লাস নিউ মানে হচ্ছে কুইক ক্রিয়েট 
কুইক ক্রিয়েট থেকে আমরা প্রথমে যাব হচ্ছে পারচেজ অর্ডারে এই পারচেজ অর্ডার ইজ ইকুইভ্যালেন্ট টু কি বলেন তো এস্টিমেট রাইট যখন আমরা কাস্টমারের ক্ষেত্রে এস্টিমেট করি আর আমি যখন সাপ্লাইয়ের কাছ থেকে কিনি আমি তখন তাকে পিও দিই পারচেজ অর্ডার দিই তার মানে পিওর এগেনস্টে আমরা এস্টিমেট করে রাখবো ঠিক আছে তাহলে আমরা প্রথমে যাব পারচেজ অর্ডারে ওকে পারচেজ অর্ডারে গেলে প্রথমে আমার কি লাগবে সাপ্লায়ার কার কাছ থেকে কিনবো তাহলে এই যে সাপ্লায়ারের নাম এখান থেকে আমরা সিলেক্ট করব গার্ডেন এলিজা শ এলিজা শ সিলেক্ট করার সাথে সাথে তার যে ডিটেলগুলো ছিল আমাদের এখানে সেখানে চলে আসছে এখন পার্চেস অর্ডার ডেট এটা আজকের ডেট দেখাচ্ছে ধরেন আমরা মার্চের এক তারিখে পার্চেস অর্ডারটা করেছি অ্যাকাউন্টিং কি এই এই সফটওয়্যারটা কি আমরা রেকর্ড করছি অ্যাকাউন্টিং তাই না আমরা অ্যাকাউন্টস করছি বাট কাজ কিন্তু আগে হয়ে যাচ্ছে কাজ হয়ে যাওয়ার পরে সেই মানি রিসিপ্টটা সেই পার্চেস অর্ডারটা সেই সেলস রিসিপ্টটা আপনার কাছে আসলে কিন্তু আমরা তখন অ্যাকাউন্টস করি তাই না বিষয়টা তো আমরা সবসময় ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রেই পাবো দুটো একটা বিষয় ছাড়া যেমন ওই ডিলেট চার্ট ডিলেট ক্রেডিট দেখেছিলাম এগুলো অ্যাডভান্স ডেট ছাড়া এগুলো কি এস্টিমেট এগুলো কি এগুলো হচ্ছে আমার একটা অ্যাজামশন হতে পারে সেই জন্য এগুলো আমরা ফিউচার ডেটে করতে পারি বাকিগুলো কিন্তু সবই আমাকে করতে হবে ব্যাক ডেটে কারণ অ্যাকাউন্টস আমরা করি হচ্ছে ঘটনা ঘুরে যাওয়ার পরে পরে রেকর্ড করি তো ধরেন আমি এক তারিখ এই মার্চের এক তারিখে আমি এখান থেকে পার্চে অর্ডার করব দেখেন আমরা যখন কাস্টমার এন্ডে কাজ করেছি তখন আমরা পাইছি কি আইটেম ডিটেল উপরে দেখেন আইটেম ডিটেল এই যে এটা বাট এখানে দেখেন দুইটা আছে একটা হলো ক্যাটাগরি ডিটেল একটা হচ্ছে আইটেম ডিটেল এই ক্যাটাগরি ডিটেলটা আসলে ম্যাক্সিমাম ইউজ হবে হচ্ছে সার্ভিসের ক্ষেত্রে শুধু সার্ভিস যেমন সার্ভিসের ক্ষেত্রে কি আপনার কোনো ফিজিক্যাল প্রোডাক্ট আছে নাই তখন যখন আপনি টাকাটা এক্সপেন্স করবেন তখন কি করবেন এখানে দেখেন সরাসরি ক্যাটাগরি আছে ক্যাটাগরি ক্যাটাগরি মানে কি চার্ট অফ অ্যাকাউন্ট কোন চার্ট অফ অ্যাকাউন্টে আপনি খরচটা করতেছেন জাস্ট সেটা সিলেক্ট করে দিয়ে ডেসক্রিপশনে সেই সার্ভিস বা সেটা দিয়ে আপনি ট্যাক্স সিলেক্ট করে দিয়ে সেভেন ক্লোজ করে দেবেন খরচ হয়ে যাবে ওকে বাট আমরা যেটা করব আমরা ক্যাটাগরির ব্যবহারটা কম করব এখানে আপনাকে এটা বলি অ্যাকাউন্টেন্ট সবার দক্ষতা কি সমান অ্যাকাউন্টেন্ট মানে ধরেন বেসিক পড়াশোনা সবাই সেমই করছে কিন্তু তার মধ্যে একজন ভালো অ্যাকাউন্টেন্ট একজন খুব ভালো অ্যাকাউন্টেন্ট এরকম আছে না যিনি খুব ভালো অ্যাকাউন্টেন্ট তিনি যিনি বেসিক অ্যাকাউন্টেন্ট তার থেকে কি লেখাপড়া বেশি জানে লেখাপড়া কিন্তু সেম তারা করে গেছে একই নিয়ম কানুন একই সব কিছু তারা করে গেছে তাই না ডেবিট ক্রেডিট নিয়ম ইনিও জানে উনিও জানে কিন্তু উনি খুব ভালো অ্যাকাউন্টেন্ট কেন উনি খুব ভালো অ্যাকাউন্টেন্ট ওনার বেশি টেকনিকের কারণে এই যে অ্যাকাউন্টসটা উনি সাজাইছে উনি এত সুন্দর করে সাজাইছে যে কেউ আসলে বুঝতে পারে নতুন একটা এমপ্লয় আসলে চট করে ধরতে পারে বা উনি এমনভাবে অ্যাকাউন্টসটা সাজাইছে যে যেভাবে করলে ধরেন যে মানে খুব দ্রুত কিছু একটা বের করে ফেলা যায় টেকনিক আসে না এরকম ধরেন আমি চার্ট অফ অ্যাকাউন্ট সাব অ্যাকাউন্ট নিয়ে যে আপনার কথা বলছিলাম এর আগে সাব অ্যাকাউন্ট আমি কিভাবে সাজাবো যিনি খুব ভালো অ্যাকাউন্ট এর টেকনিক্যালি এমনভাবে সাজাইছে যে ঠিক ওই খাতের খরচগুলো ঠিক ওই জায়গায় যে আছে আবার ধরেন যার মাথায় একটু কম বুদ্ধি তিনি হয়তো বা চার্ট অফ অ্যাকাউন্ট একই টাইপের খাত অত দুইটা হেঁটে দিয়ে রাখছে মাঝে মাঝে এখান থেকে অন্তত বের করে আনতে হয় এরকম বিষয় না এখন ক্যাটাগরি আপনি তখনই ব্যবহার করবেন যখনই আপনার কাছে আপনি কনফিডেন্ট হবেন যে হ্যাঁ আমি চার্ট অফ অ্যাকাউন্ট থেকে খরচ করলে বা চার্ট অফ অ্যাকাউন্ট থেকে আমি খরচ দেখাইলে বা আমি খরচ ইন করাইলে আউট করাইলে যেটাই করাইলে আমি সেটা আমার অ্যাকাউন্ট ঠিক রাখতে পারবো তখনই এটা ব্যবহার করতে হবে বুঝতে পারছেন অনেকেই আছে ধরেন যে এই লেজার থেকে প্লাস মাইনাস করতে খুবই দক্ষ তার হয়তো বা মনে হতে পারে এই এত আইটেম ডিল আমার দরকার নেই আমার একটা ক্যাটাগরি ডিল থাকলে খুব ভালো হইতো তবে ক্যাটাগরি ডিটেলটা আমরাও ব্যবহার করবো সার্ভিসের ক্ষেত্রে করব এটা হচ্ছে একটা টেকনিক আপনাদেরকে বললাম হ্যাঁ ক্লায়েন্টের যখন কাজ করবেন ক্লায়েন্ট এখন ক্লায়েন্ট আপনার কিন্তু অনলাইন ক্লায়েন্ট বিদেশি ক্লায়েন্টও হতে পারে দেশি ক্লায়েন্টও হতে পারে হতে পারে না তো এখন যে যার যেটা চাহিদা আপনি একজন অ্যাজ এ অ্যাকাউন্টেন্ট আপনাকে কিন্তু ওই বুদ্ধিগুলো খাটাইতে হবে খাটা তার অ্যাকাউন্টসটা সেইভাবে করতে হবে ওকে তো আমরা ক্যাটা আইটেম ডিটেল দিয়ে করি ধরেন আমি এখানে আইটেম কিনবো এটা কিন্তু আমি আইটেম কিনবো এর আগে যেটা আমি করছি বিক্রি করছি টাকা আসছে এখন আমার টাকা যাবে আমি কি আইটেম কিনবো ধরেন এই যে ফেস মাস্ক ফেস মাস্ক কিনবো এস কিউ আমি এখানে দেওয়া নাই দিলাম না ডেসক্রিপশন যদি থাকে দিব না থাকে দরকার নাই এই যে কোয়ান্টিটি কোয়ান্টিটি দিলাম আমি কয়টা ধরেন আমি একশোরা কিনবো 
এখন এই যে রেটটা আছে না এই রেটটা কোনটা এটা কিন্তু আমাদের পারচেজ রেট যখন আমরা ইনভেন্টরিতে এটা দিয়েছি হ্যাঁ এটা হচ্ছে না আমরা দুটো রেট দিয়েছিলাম একটা আমার পারচেজ রেট পারচেজ রেট তিরিশ টাকা একটা আমার সেলিং রেট সেলিং রেট ছিল চল্লিশ টাকা তো আমি যখন কোনো কিছু পারচেজ করবো মানে পার্চেজ অর্ডার করবো তখন কিন্তু আমার পার্চেজ রেটটা শো করবে এই প্রোডাক্টটা যখন আমি সেল করতে যাব ইনভয়েস করব তখন এই রেটের জায়গায় দেখাবেন চল্লিশ টাকা দেখাবে কারণ আমি যখন প্রোডাক্টটা ইনভেন্টরি দিয়ে নিচ্ছি তখন আমি পার্চেজ রেট দেখাইছি হচ্ছে তিরিশ টাকা আর সেলিং রেট দেখাইছি হচ্ছে চল্লিশ টাকা এটা বুঝছেন তো সবাই ওকে এরপর আসেন ট্যাক্স ধরে নিচ্ছি আমার এটার উপর পার্চেজ ট্যাক্স আছে এইট পারসেন্ট রেটটা যে কোনো সময় চেঞ্জ করা যাবে হ্যাঁ রেটটা যে কোনো সময় চেঞ্জ করা যাবে ওইটা যেটা দিছি আমরা আপনি কিন্তু ওখানে যাও এডিট করে চেঞ্জ করতে পারবেন ধরেন ওখানে যাও এডিট করার আপনার ধরেন কথার কথা রেট তিরিশ টাকা ফিক্স আছে হঠাৎ আজকে একটা ক্রাইসিস হয়ে আজকে মালের দাম বেড়ে গেছে দুই টাকা বেশি হতে পারে না বাট ওটা ভাই এর পরবর্তী দিনে তিরিশ টাকাই থাকবে তাহলে আমরা মেইন জায়গায় চেঞ্জ করবো না আমরা সরাসরি এখান থেকে চেঞ্জ করে দিতে পারবো ঠিক আছে আচ্ছা পার্চেস ট্যাক্স দিলাম আমরা এইট পারসেন্ট ঠিক আছে এখন পার্চেস ট্যাক্সের ক্ষেত্রে আমরা করছি কি পার্চেস ট্যাক্স করছি আমরা রিক্লেম করার জন্য দিচ্ছি মনে আছে রিক্লেম এ বলে আমরা ঠিক দিচ্ছিলাম ট্যাক্স রিক্লেম করবো তাহলে আমাদের পার্চেস ট্যাক্স আমরা সবগুলোতে রিক্লেম করে রাখবো এর কারণটা কি যখন আমরা সেল করব সেম প্রোডাক্ট এটার উপর ধরেন আমার সেলিং ট্যাক্স আছে পনেরো পারসেন্ট তাহলে আমার পনেরো আর আট আমি এটার উপর ট্যাক্স দিয়ে দিচ্ছি তেইশ পারসেন্ট বেশি দিচ্ছি না তাহলে যাতে আমি যখন রিক্লেম ক্লিক করে রাখব তখন আমি সেল করব তখন যাতে আমার এই যে আট আর পনেরো সমন্বয় হয়ে আমার পনেরো পারসেন্ট ট্যাক্সই থাকে রিক্লেম করা মানে এটা সমন্বয় হয়ে যাবে অটোমেটিক এই টাকাটা সমন্বয় হয়ে আপনার এইট পারসেন্ট বা ফিফটিন পারসেন্ট ট্যাক্সের ঘরে সমন্বয় হয়ে এটা ঢুকে থাকবে বুঝতে পারছেন ভাই কথা যদি কেউ না বুঝেন বললেন যে ভাই আপনার কথা বুঝি নাই আমি আবার বলবো হ্যাঁ বলেন আপনি চেঞ্জ করেন নাই আপনি এই যে বিলের মধ্যে মানে ঠিক আছে এটার জন্য আপনার ইনভেন্টরিটা চেঞ্জ হবে না যদি এমন হয় এই রেটটা ফিক্স চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে এটা তিরিশ টাকা থেকে বত্রিশ টাকায় হয়ে যাচ্ছে তাহলে আপনার ইনভেন্টরিতে যে চেঞ্জ করতে হবে না এটা যখন আপনার ইনভেন্টরিতে আপনার তিরিশ টাকাই শো করবে একটা জিনিস বুঝেন ইনভেন্টরিতে আপনার তিরিশ টাকাই শো করবে কিন্তু আপনার এই যে পার্চেস অর্ডারটা আছে পার্চেস অর্ডার শো করবে বত্রিশ হাজার বত্রিশ টাকা ঠিক আছে ইনভেন্টরিতে আপনি চেঞ্জ করেন নাই এখন যদি এমন হয় যে শুধু একটা বিলের ক্ষেত্রেই আপনার এটা বত্রিশ টাকা হচ্ছে শুধু একটা বিলের ক্ষেত্রে তাহলে তো আপনার ইনভেন্টরি চেঞ্জ করার দরকার নেই আপনি এই বিল থেকেই তো অ্যাডজাস্ট করতে পারবেন আর যদি এমন হয় যে না পারমানেন্টলি চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে তাহলে তো ইনভেন্টরিতে আপনার রেট চেঞ্জ করে দেবো কোনো সমস্যা নেই বলেন আপনি যত দামে কিনেন 
तो <laughs> যেটা যে রেটে কিনবেন ইনভেন্টরিতে 30 টাকাই শো করবে ইনভেন্টরি যে अमाउंट अमाउंट 30 টাকাই শো করবে কিন্তু এই 100 টার হিট করবে আপনার 32 টাকা করে আপনি যখন ইনভেন্টরি করবেন আবার এটা আপনার ওই 32 টাকা করেই শো করবে আপনার পিএলএ কোন ধরনের হেরফের হবে না বুঝতে পারছেন এখন ওকে তাহলে এখন আমরা পারচেজ ট্যাক্স দিলাম দিয়ে আমরা এটা আচ্ছা এই যে এইদিকে জিনিসগুলো আপনারা হয়তো বুঝতে পারছেন ধরেন আমি যদি কোনো অ্যাটাচমেন্ট রাখতে চাই কোনো ডকুমেন্ট আমরা আসলে অ্যাকাউন্টস করি তার পিছনে অনেক ডকুমেন্ট রাখি না তো এই ডকুমেন্টগুলো আমরা কিন্তু এখানে ছবি তুলে হোক পিডিএফে হোক বা আমি এখানে নিচে মেমোতে অনেক কিছু লিখে হোক যাতে এই পার্টনারটা দেখলে আমি বুঝতে পারি ভবিষ্যতে আমি কেন করছিলাম বা আমার আমি অসুস্থ আমার এই কাজটা আরেকজন অ্যাকাউন্টে চেক করতেছে সে যাতে বুঝতে পারে যে আমি কেন করছিলাম তো এই পাশের ঘরগুলো আপনারা এই জন্য কনসিডার করবেন যে আমার ডিটেল যদি আমার লেখা লাগে আমি লিখব ডিটেল যদি আমার অ্যাটাচ করা লাগে আমি করবো ঠিক আছে এখন যেহেতু আমার এত কিছু নাই আমি এত কিছু দিচ্ছি না বাট এগুলো কিন্তু আপনার কনসিডারেশনে রাখতে হবে ওকে তাহলে আমি সেভেন ক্লোজ করে দিই ওকে দেখেন পার্চার ওয়ান জিরো ওয়ান এটা আমরা কোথায় পাবো আমরা পাবো এক্সপেন্সে গেলে শো করতে সেটা আচ্ছা এই যে লিস্টটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা একটা সামারি বলে আর কি এটাকে হ্যাঁ একটা সামারি দেখতে পাচ্ছেন এই সামারিটা আপনাকে দেখাবে লাস্ট তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের লাস্ট এক বছরের সামারি দেখাবে হ্যাঁ লাস্ট এক বছর যে ট্রানজ্যাকশন সেটা দেখাবে কিন্তু আপনি যদি হঠাৎ করে দু সালে চলে যান ধরেন আমি একটা প্রোডাক্টের এন্ট্রি দিচ্ছি দু হাজার সালে আঠারো সালেরটা কিন্তু এই জায়গাটায় দেখাবে না এটা আপনাকে ওই কাস্টমারের এগেনস্টে যেই দেখতে হবে এটা একটু মাথায় রাখবেন যে এক থেকে কাজ করছি আমি দুই সালে কিন্তু এটা তো আমার এখানে শো করে না বুঝছেন এটা এক বছর একটা দেখা এখানে এটা এটা কি এটা হলো আপনার রিসেন্ট অ্যাক্টিভিটি আর ওকে আচ্ছা তাও আমরা এখানে এখন পার্চেজ অর্ডারটা পেয়ে গেলাম তাই তো পার্চেজ অর্ডার মানে কি আমরা এটা ড্রাফট করে রাখছি এটা কিন্তু ব্যালেন্স শিটে বা কোথাও কোনো ইম্প্যাক্ট নেই এটা জাস্ট একটা রেকর্ড এখন ধরেন আমার এই পার্চেজ অর্ডারটা আমার সাপ্লাই কনফার্ম করলো যে হ্যাঁ এটা দেওয়া যাচ্ছে ওকে পাঠাই দিচ্ছি আমি পাঠাই দিচ্ছে সে সাথে কি দিচ্ছে একটা ইনভয়েস প্রোডাক্টের সাথে একটা ইনভয়েস দিয়ে দিচ্ছে না এখন তার ইনভয়েসটা দেখে আমি কি করব তাকে বিল করব ওকে ধরেন আমি এখনও টাকা দিই নাই কিন্তু বাকিতে লেনদেন চলতেছে ওকে এখন ধরেন এইটা যদি আমি ওপেন করি এখানে জাস্ট ক্লিক করলে এটা ওপেন হয়ে যাবে ওপেন হয়েছে এইটা কি এটা আমি রেকর্ড করে রাখছিলাম যে এইটা আমার আমি তার কাছে চাই পার্সেন পিও দিছি পার্সেন অর্ডার বলে না পিও দিছি দেওয়ার পর সে ওকে করে আমাকে সে একটা এস্টিমেট করে রাখছে ওকে সে কনফার্ম করছে যে হ্যাঁ মালটা দিতে পারবো সে প্রোডাক্ট ডেলিভারি দিয়ে আমাকে পাঠাইছে কি ইনভয়েস পাঠাইছে এখন আমি ইনভয়েস দেখে বললাম যে হ্যাঁ ওকে ঠিক আছে আমার এই একশোটাই সে কনফার্ম করছে পাঠাই দিছে আমি তখন তখন তাকে আমি একটা বিল করবো এই পার্টস অর্ডারটা ওপেন করে আমি যাবো ওই যে কপি টু বিল ওকে এই কপি টু বিলে আমি ক্লিক করব এখন দেখেন এটা পার্টস অর্ডার থেকে নাম হয়ে গেছে কি বিল এখন যদি আমি এটা সেভেন ক্লোজ করি তাহলে কিন্তু এখন আমার এটার ইম্প্যাক্ট পড়বে ওকে 
আচ্ছা তাহলে দেখেন আমার এইটা যদি কপি মানে পার্সেল অর্ডার থেকে যদি আমি কপি টু বিল করি তাহলে যেটা হচ্ছে আমার সাপ্লায়ার নাম আর নতুন করে লিখতে হচ্ছে না কারণ যে সাপ্লায়ার এগেনস্টে আমি পার্সেল অর্ডার করে রাখছি তার এগেনস্টে আমি বিল বানাচ্ছি ওকে এখন বিল ডেট দেখেন এক তারিখে তাকে আমি মার্চের এক তারিখে তাকে আমি পার্সেল অর্ডার দিছি এখন ধরেন সে আমাকে প্রোডাক্টটা পাঠিয়েছে পাঁচ তারিখে তাহলে আমি বিল করবো কবে ধরেন ছয় তারিখে বিল করতেছি ঠিক আছে তাহলে আমি ডেট দিলাম মার্চের ছয় তারিখ ডিউ ডেট দেখেন অটোমেটিক্যালি চেঞ্জ হয়ে গেছে ওই যে এক মাস লেখা আছে নেট থার্টি ওকে এখন এখানে একটা বিল নাম্বার দিব আমি ধরেন বিল নাম্বার দিলাম আমি ওয়ান ওকে এখন ধরেন না আমি এটা পুরোটাই নিছি যদি ভেঙে ভেঙে হয় সেটা আমি পরে দেখাচ্ছি আমি এটা সেভেন ক্লোজ করে দিই ঠিক আছে তাহলে দেখেন আমার এখানে পার্টির অর্ডারটা কিন্তু ক্লোজ হয়ে গেছে হয়ে এখানে চলে আসছে বিল বিলের পাশে দেখাচ্ছে কি মার্কাস পেইট মানে আপনি তো তার আপনি তো ইনভয়েসের এগেনস্টে বিল করছেন পেমেন্ট কি দিছেন এখনো পেমেন্ট তো এখনো দেননি এখন পেমেন্ট দিব ওকে এখানে যদি যাই দেখেন কাস্টমারের নাম টাম সব শো করতেছে এখন আমি পেমেন্ট দিব কোন অ্যাকাউন্ট থেকে এখানে আমার ব্যাংক আছে ক্যাশ আছে ব্যাংক কয়েকটা আছে ধরেন আমি ব্যাংক দেবো ব্যাংক অফ আমেরিকা থেকে পেমেন্ট দিব কিন্তু ব্যাংক অফ আমেরিকাতে অনেক টাকা আছে আমার তাই না চৌষট্টি হাজার টাকার উপরে আছে পেমেন্ট দিব এখান থেকে ঠিক করলাম ঠিক করে আমি ডেট ঠিক করলাম পেমেন্ট ডেট ধরেন আমি ছয় তারিখে বিল করছি না ধরেন আমি পেমেন্ট দিব এটাকে দশ তারিখে দশ তারিখে ঠিক আছে এটাকে আমি সেভেন ক্লোজ করে দিব বিল পেমেন্ট হয়ে গেছে আচ্ছা এখন ব্যাংকে ছিল কত আমাদের আটষট্টি হাজার তার মধ্যে তিন হাজার সামথিং আমরা বিল দিছি তাই তো এখন যদি একটু ট্রানজেকশানে গিয়ে আমরা দেখি ব্যাংকে গিয়ে দেখি কই গেল ব্যাংক ট্রানজেকশন আছে না সরি চার্ট অফ অ্যাকাউন্ট চার্ট অফ অ্যাকাউন্ট কোন ব্যাংক থেকে দিয়েছিলাম ব্যাংক অফ আমেরিকা পঁয়ষট্টি হাজার তিন হাজার সামথিং কমছে তার মানে আমরা কিন্তু এগুলো চেক করতে হবে কিন্তু মানে আমি যে পেমেন্টটা করলাম সেটা আসলে ঠিক করতে গেল কি না হ্যাঁ ইফেক্ট আছে কি না মানে কি ব্যাংক অফ আমেরিকা থেকে টাকা কিন্তু ট্রান্সফার হচ্ছে আরও মনে করেন একদিন আগে আমি রেকর্ড করছিলাম দশ তারিখে এটা কি হলো এটা আমার ব্যাংক লেজারে কিন্তু একটা রেকর্ড হলো আমার যে আমার কাছে যে ব্যাংক লেজার আছে এটা কিন্তু রেকর্ড হলো যখন আমরা ব্যাংক রিকনসিলেশন করব তখন কিন্তু এই যে আমার ব্যাংকের যে ট্রানজেকশন যে লেজার এই লেজারের সাথে আমার ব্যাংকের যে স্টেটমেন্ট সেটাই কিন্তু রিকনসাইল করবো সেটাই কিন্তু সমন্বয় করবো ঠিক আছে কি ওকে তো যাই হোক তাহলে আমরা এখন দেখলাম হচ্ছে প্রথমে একটা পার্টে অর্ডার করলাম পার্টে অর্ডারটা আমার যদি কনফার্ম হয় তাহলে বিলকে ব্যবহার করবো বিল করলাম বিল করে আমরা পেমেন্টও করে দিলাম এখন যদি এমন হয় পার্টে অর্ডার আমার দরকার নেই আমি মুখে মুখে কনফার্ম করছি বা এই প্রোডাক্টটা পাঠিয়ে দাও সে সরাসরি প্রোডাক্ট পাঠিয়ে দিচ্ছে এখন কি আমার পার্টে অর্ডার করার দরকার আছে এখন সরাসরি কী করবো বিল করবো তাহলে আমরা কী করে যাব এই যে নিউতে যাব নিউতে গিয়ে বিলে যাব সরাসরি বিল পার্টি অর্ডার মানে কি আমি হচ্ছে তার সাথে আমার কথা কথন চলতেছে আমি রেকর্ড রাখছি এখন ধরেন তার সাথে আমার কথা শেষ এই ধরনের কোনো রেকর্ড আমার দরকারই নেই সরাসরি সে আমার অনেক পুরানো সাপ্লায় আমি সরাসরি তাকে ফোন দিয়ে বলছি যে ভাই তুমি আমাকে আরও একশো ফেস মাস্ক পড়া এখন লাগবে আমার তাহলে করবো আমি কি বিল বিলে আমার ধরেন ওই ওই ওটার নামই দেই আমরা ঠিক আছে এলিজা এর কাছ থেকে আমরা কি কিনতেছি ফেস মাস্ক আচ্ছা তাহলে লাস্ট কিনছি কবে আমরা লাস্ট পেমেন্ট দিছি দশ তারিখে এখন আমার প্রয়োজনটা ধরেন এগারো তারিখে আবার হয়ে গেছে সরাসরি কিনবো ঠিক আছে তাহলে ফেস মাস্ক আচ্ছা এটা আগেরটাই দেখাচ্ছে কেন আগেরটা তো ক্লোজ হয়ে গেছে তাহলে আগেরটা দেখাবে কেন কারণে 
আগে যে রেকর্ডটা করছি আমি দেড়শো পুরো রেকর্ডটাই আসছে ওটা আমাকে এডিট করে দিতে হতো বুঝছেন আমি যখন এলিদা সর কাছ থেকে আবার ফেস মাস্ক কিনতে গেছি তখন আমাকে ওই বিলের আগের রেকর্ডগুলোই দেখাচ্ছে বত্রিশ টাকা করে কিনছি এই রেকর্ডগুলোই দেখাচ্ছে এর কারণটা হচ্ছে একই সাপ্লাইয়ের কাছ থেকে কেনার কারণে ওইটা আমাকে এডিট করে দিতে হবে ঠিক আছে ও কি করে দেখেন ডেট আমাকে এখানে সবসময় দশ তারিখ শো করলো কেন লাস্ট ডেট শো করছি আমি লাস্ট ডেট আমি সিলেক্ট করছি দশ তারিখ কুইক বুকে সবসময় মনে রাখবেন লাস্ট জিনিসগুলা সে রেকর্ডে রাখে জেরোতে আবার এরকম হবে না আপনি যতই ডেট দেন ও ঘুরে আগের ডেটে চলে যাবে ওকে তো ধরেন গোমেদের কাছে কিনলাম এখানে ট্রাম্প তার কাছে ধরেন নেক্সট সিক্সটি দিলাম এটা হ্যাঁ কতদিন পর টাকা দিব এখানে দেখেন অটোমেটিক কিন্তু তিন থেকে পাঁচ দুই মাস এমনি বেড়ে গেছে ধরেন এখানে নিলাম এরপরে প্রোডাক্ট আমরা ফেস মাস্কে ধরেন আরও একশো কিনবো এই যে ফেস মাস্ক রেট এটা তিরিশ টাকা ধরেন এখন রেট কমছে আড়াশ টাকা হচ্ছে আড়াশ টাকা দেওয়া দেবো না দেই আড়াশ টাকা দেই মানে রেট যদি বাড়ে রেট তো কমতেও পারে এখন কি হইল আগেরটা যেমন পার্টস অর্ডার করে আমরা বসেছিলাম কোন ইম্প্যাক্ট নাই এখন কিন্তু সরাসরি ইম্প্যাক্ট হয়ে গেল মানে আমি তো প্রোডাক্ট পাওয়ার পরেই বিল করছি ইম্প্যাক্ট হয়ে গেল এখন ধরেন আমরা যদি এক্সপেন্সে যাই দেখি আচ্ছা এই পার্টস অর্ডার এগেনস্টে আমরা বিল করছি বিল করে আমরা পেমেন্ট করছি এই যে আগেরটা দেখেন আমি সেভেন ক্লোজ দিছি ওইটাও কিন্তু বিল হয়ে আসছে এলিজা শর্টটাও ঠিক আছে আবার এই যে এই বিলটা কার এই যে গোমেদের নামে যে বিলটা করলাম এখানে দেখেন মার্কাস পেট মার্কাস পেট দুইটা দিয়ে কিন্তু আমার সরাসরি টাকা দেওয়ার কথা বলতেছে এটাই তো হওয়ার কথা বিল হলে তো টাকা দেওয়ার কথাই বলার কথা তাই না এখন এই দুইটাকে আমরা পেমেন্ট করে দিতে পারি যেভাবে এর আগে দিছি ব্যাংক থেকে হোক ক্যাশ মানে আপনার চারাম এখন সিলেক্ট করতে হবে ধরেন আপনি ক্যাশ দিচ্ছেন তাহলে কি ব্যাংক সিলেক্ট করবেন তখন ক্যাশ সিলেক্ট করে দিলেই হয়ে যাবে এরপরে আসেন এক্সপেন্স এক্সপেন্সটা কি জিনিস ধরেন আমরা কাস্টমারের ক্ষেত্রে কি করছি সেলস রিসিভ করছি সেলস রিসিভটা আপনাদের কি বলছিলাম মনে আছে বিল যেটা করলাম একটু আগে ওই বিলটা কিন্তু বিল হয়ে গেছে এখন কিন্তু পেমেন্ট হয়নি পেমেন্ট হবে পরে এক্সপেন্সের ক্ষেত্রে ডিরেক্ট পেমেন্ট যেমন ধরেন কোনো একটা ক্রাইসিসের কারণে আমার ফেস মাস্ক আজকে সকাল দশটার মধ্যে বা আজকে বিকাল তিনটার মধ্যে আমার একশো লাগবে আমি কি করলাম আমি আমার সাপ্লায়ারকে সকাল দশটায় ওর ব্যাংকে টাকা পাঠাই দিস অথবা একটা পে অর্ডার করে দিস যে কোনো কিছু করে ওর অ্যাকাউন্টে টাকা ভাই তোমার অ্যাকাউন্টে আমি টাকা দিয়ে যদি পাল পাঠাই তো তারা এই সিচুয়েশন হয় না আমাদের এই সিচুয়েশন মানে কি নগদ টাকায় মাল কিনতেছি ক্যাশ পার্চেস নগদ টাকায় মাল কিনতেছি বা নগদ টাকা না দিলেও চেকও যদি দেন চেক ইজ ইকুয়াল টু ক্যাশ তাই না তার মানে আমি নগদ মালটা কিনতেছি বাকিতে নাই এখানে তখন আমরা করব এক্সপেন্স ঠিক আছে যদি আমরা এক্সপেন্সে যাই দেখেন এখানে আপনাকে প্রথম বলবে যে কাকে টাকা দিবা কাকে টাকা দিবা ধরেন এই আব্দুল করিমকে টাকা দিব প্রথমেই বলবে তোমার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট কোনটা আগে বলবে টাকা কই ঠিক আছে তো যখন আমরা এক্সপেন্স করব এক্সপেন্স করার অর্থ কি এক্সপেন্স করার অর্থ হচ্ছে আমি টাকা হয় আগে দিয়ে দিছি অথবা নগদ কাউকে দিয়ে পাঠাই দিছি টাকা সে পেয়ে গেছে তারপর সে প্রোডাক্টটা পাঠাচ্ছে নগদ তাহলে এই জন্য ধরেন আমরা এটা ওয়েস্ট ফার্গো থেকে দিচ্ছি ওয়েস্ট ফার্গোতে সতেরো হাজার টাকা আছে এখন তার কাছ থেকে আমরা প্রোডাক্ট কিনতেছি ধরেন আমরা ফেস মাস্ক অনেকগুলো কিনে রাখি পরে এগুলো সেল করবো আস্তে আস্তে ফেস মাস্ক এর কাছে ধরেন আমি কিনলাম পঞ্চাশটা নগদ টাকায় এখন যেহেতু নগদ টাকায় কিনলাম ও আমার একটু কমও দিতে পারে নাকি ধরেন পঁচিশ টাকায় দিছে ওকে ট্যাক্স ট্যাক্স এটা তো সরকারি এটা একই সেম থাকলো আচ্ছা সেভ অ্যান্ড ক্লোজ এই এটা কি সিলেক্ট হয়নি ও সিলেক্ট হয়েছে তাহলে আব্দুল করিমের থেকে তেরোশো পঞ্চাশ টাকা ডিরেক্ট এখানে দেখেন কোনো মার্কাস পেইড দেখাচ্ছে পেমেন্ট করা দেখাচ্ছে তার মানে কি পেমেন্ট হয়ে গেছে আমার ব্যাংক থেকে ব্যাংকের চার অ্যাকাউন্টে যা দেখবেন টাকা কমে গেছে ইনভেন্টোরিতে যা দেখবেন ইনভেন্টোরি বেড়ে গেছে তাহলে একটু দেখে নিই আমরা রিপোর্টে যাই এই জিনিসগুলো আমরা কোথা থেকে দেখতে পারবো ভাই ব্যালেন্স শিট থেকে আবার দেখতে পারবো পিএল তো পরে করবো এটা রিজার্ভ পরে 
আপাতত যা ট্রানজেকশন দেখতে পাবো কোথায় ব্যালেন্স শিটে আমার ওয়েস ফার্গো তো সতেরো হাজার টাকা ছিল টাকা কমছে পনেরোশো সামথিং কমছে আর ইনভেন্টরি কই আমার ইনভেন্টরি কোথায় থাকবে বলেন তো অ্যাসেটে থাকবে কই আছে কই আছে এই যে ইনভেন্টরি আছে ইনভেন্টরি আছে আমার ডেফিনেটলি বাড়ছে মাল কিনলে তো বাড়বেই ওকে তো এই জিনিসগুলা আমরা বুঝতেছি তো সবাই নাকি ওকে এখন আপনাদেরকে আমি ওই যে কাস্টমারের জন্য একটা এক্সেল ফাইল দিয়েছিলাম মনে আছে নামে নামে করবেন এস্টিমেট তারপর কোন ডেটে এটা কি বলে ইনভয়েসে কনভার্ট করবেন কতটুকু করবেন ফিফটি পারসেন্ট না ফুল ওটা প্র্যাকটিস করছেন সবাই হ্যাঁ আচ্ছা আমি আপনাকে বলি যেটা করবেন কি কাস্টমারের নামটা লিখে একটা ফোল্ডার বানাবেন ফোল্ডার কম্পিউটার একটা ফোল্ডার বানাবেন বানায় ওর যে ফার্স্টে এস্টিমেট করছেন ওই এস্টিমেটটা ডাউনলোড করা যায় কেমনে দেখবেন এটা কি জানেন ডাউনলোড করা যায় এস্টিমেট ইনভয়েস এগুলো ডাউনলোড করা যায় আচ্ছা ধরেন আমরা সেলস থেকে কাস্টমারে যাই এখানে কার নামে কি আছে দেখি এই যে দেখেন এটা কি ক্রেডিট নোট টাইম চার্স টাইম চার্স পেমেন্ট ধরেন এইটা হ্যাঁ डाउनलोड आ এই যে ডাউনলোড করবেন ডাউনলোড করলে কি হবে পিডিএফ ফাইলটা ডাউনলোড হবে আপনি ওই কাস্টমারের নামে একটা ফোল্ডার করে ওর নামে যা যা করছেন এগুলো একটা ফোল্ডার করে রেখে দেবেন এগুলো কিন্তু আপনার ভবিষ্যতে ডকুমেন্ট হিসেবে কাজ করবে কেউ যদি বলে যে ধরেন একজন অ্যাকাউন্টস পেয়েবল নেবে অ্যাকাউন্টস পেয়েবল কার ক্ষেত্রে সাপ্লায়ারের ক্ষেত্রে ভেন্ডারের ক্ষেত্রে তাহলে এখন অ্যাকাউন্টস পেয়েবল নেবে তার মানে আপনি যদি এগুলো রাখেন যে আপনি কুইক বুকে ক্রেডিট নোট করতে জানেন কুইক বুকে আপনি রিসিভ করতে জানেন বা এস্টিমেট করতে জানেন বা ই করতে জানেন তাহলে কিন্তু এইগুলো যে কোনো সময় আপনি ডকুমেন্ট পাঠাতে পারবেন ঠিক এমনি সাপ্লায়ারের ক্ষেত্রে আজকে আমি একটা এক্সেল দেবো ঠিক আছে ওই এক্সেল দেখে এগুলো প্র্যাকটিস করবেন করে এভাবে ডাউনলোড করে করে ওই কাস্টমারের নামে নামে রেখে দেবেন এগুলো কিন্তু কাজে লাগবে ভাই মানে যে কোনো সময় এমন হতে পারে ধরেন মানে ফরেন কাজ পাচ্ছেন না বা অনলাইনে কাজ পাচ্ছেন না এগুলো দেশি কাজেও কাজে লাগবে আপনার সাথে ব্যক্তিগত একটা অভিজ্ঞতা শেয়ার করি সেটা হলো আমি বর্তমানে যে কোম্পানিতে কাজ করি এই কোম্পানিতে কিন্তু কুইক বুক জেরো কোনোটা ইউজ করে না এটা ইউকে বেস্ট কোম্পানি এই কোম্পানিতে ইউজ করে ইক্লিপস নামে একটা সফটওয়্যার ইউকেতে এটাও খুব পপুলার ঠিক আছে আমি এখানে কাজ করি পেরোল ম্যানেজার হিসেবে আমাদের কোম্পানিতে উইকলি পেমেন্ট হয় মানে ইউকেতে উইকলি পেমেন্ট তো নর্মালি আমরা যেটা করি আপনি এই জন্য আমাকে সোমবার এবং মঙ্গলবার এই দুদিন আমাকে নক দিয়ে ওরা পাবেন না সোমবার মঙ্গলবার আমি খুবই ব্যস্ত থাকি মানে উইকের প্রথম দিন তাদেরকে পেমেন্টগুলো ডিসবাস করতে হয় ঠিক আছে তো যেটা বলতেছিলাম যে ওইখানে সফটওয়্যার কিন্তু আলাদা এখন ধরেন আপনি যদি ধরেন গাড়ি গাড়ি টয়োটা আলাদা মার্সিডিজ আলাদা সব আলাদা কিন্তু বেসিক সেম না চাকা চারটাই স্টেরিং একটা ডানে ঘুরালে ডানে যাবে বামে ঘুরালে বামে যাবে হ্যাঁ কোনোটার গিয়ার ম্যানুয়াল কোনোটার গিয়ার অটো কিন্তু গিয়ার আছে তার মানে আপনি যদি ধরেন অন্য কোনো সফটওয়্যারে কাজ করতে যান একটু ডান মাম করলেন আপনি অপশনগুলো খুঁজে পেয়ে যাবেন আরে এটাই তো ক্রেডিটরই তো ক্রেডিটর মানে কি মানে ক্রয় বিক্রয় ফেরত বিক্রয় করছি ফেরত নিচ্ছি এইটা দুনিয়ার সব সফটওয়্যারে ক্রেডিট নোট নামেই আসছে ঠিক আছে হ্যাঁ এখন হইতে পারে কি এই ক্রেডিট নোটটা আমি বাম পাশে উপর কর্নার থেকে করি ওই সফটওয়্যারে ডান পাশে নিচের কোনো অ্যাস এই তফাত হবে বুঝতে পারছেন তার মানে 
একটা জিনিস একটু সবাই মাথায় রাখবেন সেটা হলো কিছুদিন পরে ধরেন দুই চার পাঁচ বছরের মধ্যে আমাদের ম্যানুয়াল অ্যাকাউন্টিং থাকবে না বললেই চলে এখন সবাই তো কম্পিউটারেই করি আমরা তাই না আগে আগের মতো লেদারে হাতে লিখি না এই কম্পিউটারটাও আস্তে আস্তে এআইতে চলে যাবে কুইক বুক সি একটা এআই তাই না ও ও আপনার জার্নাল পেছনে করে আপনাকে সামনে রেজাল্ট দিয়ে দিচ্ছে তো এগুলো সবই আস্তে আস্তে এরকম হয়ে যাবে তো আপনি যদি মনে করেন কুইক বুক শিখলাম অনলাইনে কোনো পেমেন্ট মানে কাজ পেলাম না পেমেন্ট পেলাম না ডলার পেলাম না আমার জীবন বিতা ব্যাপারটা আসলে সেরকম না ব্যাপারটা হচ্ছে এখন ওই যে আমি আপনাদেরকে বলছি কি না ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটিতে কিন্তু তারা বিবিএর কোর্সের সাথে এই কুইক বুক জেরো চালু করছে আমি কিন্তু শনিবারে ক্লাস নিয়ে গেলাম ঠিক আছে আমার একজন ওস্তাদ আছে ওস্তাদ মূল ক্লাসগুলো নেয় আমি ওখানে নিই ঠিক আছে তো এখন বিষয়টা হচ্ছে যে ওরা এই চিন্তাটা কেন করবে যে এই স্টুডেন্টগুলো যখন বের হবে বের হয়ে ওরা একটা নতুন দুনিয়ায় পড়বে এবং আপনারা যারা পুরনো লোক আছেন পুরনো লোকের চাকরি জায়গা আমি জানেন নতুন কিছুর সাথে অ্যাডাপ্ট করতে না পারার কারণে তো কেউ যদি মনে করেন যে ভাই আমি ফাইবারে আপওয়ার্কে কোনো কাজ পাচ্ছি না কিন্তু এটা জিনিসটা আপনার ফেলে দেওয়া যাবে না এই জিনিসটা আসলে আপনার একটা বেস হিসেবে কাজ করবে আপনি কিন্তু অ্যাকাউন্টিং জানেন অ্যাকাউন্টিং কিন্তু আপনি আমার থেকেও ভালো জানেন বা অনেকের থেকেও ভালো জানেন কিন্তু এআইতে আমি এটা মানে কনভার্ট করব কি করে এই জিনিসটা কিন্তু বেস তৈরি হয়ে গেল আপনার এখন কোনো একটা সফটওয়্যার দিলে কিন্তু আপনি হঠাৎ করে ভিম লিখে যাবেন না আচ্ছা এটা এটা কেমনে করবো ওকে দেখে ওই জিনিসটা কোথায় আছে নাম কিন্তু আপনার চেনা বিল ইনভয়েস ক্রেডিট নোট পার্চেস অর্ডার এগুলো কিন্তু চেনা এগুলো কোথায় কোথায় আছে সেখান থেকে আপনি জাস্ট এন্ট্রি দিয়ে দেবেন বুঝতে পারছেন মানে এখানে যে টাকা খরচ করে কষ্ট করে সময় দিয়ে জিনিসটা দেখতেছেন শিখতেছেন এইটা বৃথা যাওয়ার কোনো উপায় নাই যদি আপনি এই লাইনে থাকেন আর যদি আপনি মনে করেন এই লাইন থেকে কালকে আপনি আর এক ব্যবসায় ব্যবসায়ী হয়ে যাবেন তাও লাগবে আপনি ব্যবসা করতে গেলে ওটা লাগবে বা এমন ধরনের আপনি আর্টিস্ট হয়ে গেলেন ছবি আঁকেন এইসবের মধ্যে কিছু নেই কিন্তু আর্টিস্ট হয়ে গেলে তো আপনার পেট চলবে না ছবিটা বিক্রি করতে হবে অ্যাকাউন্টস করতে গেলে তাও লাগবে অ্যাকাউন্টস লাগবে এমনকি আপনার পরিবারের ক্ষেত্রেও লাগবে ওকে এই কথাগুলো কেন বলতেছি যে অনেকেই হয়তো হতাশ হয়ে যাবেন কয়দিন পর যে ভাই ফাইবার অ্যাকাউন্ট তো ক্লাস দেখাইলেন করলাম ফাইবারে থেকে নক দেয় না তো ফাইবারে আপনাকে শুরুতে তো নক দিবে না আপনার কুইক বুকের সার্টিফিকেটের বয়স হবে তখন পনেরো দিন পনেরো দিন আপনাকে কে নক দিবে আপনার আগেই আপনার ডকুমেন্ট দেখবে যে আপনি লোক অভিজ্ঞ না অনভিজ্ঞ এখন আপনি অ্যাকাউন্টেন্ট হিসেবে অনেক অভিজ্ঞ কিন্তু আপনার সার্টিফিকেট তো বয়স কম এই জিনিসটা আপনাকে ধরে রাখতে হবে ওকে তো যাই হোক এখন আমরা করতে পারবো তো এই যে এইভাবে আমি যেটা বলতেছিলাম যে এইভাবে আপনারা মানে জিনিসগুলো সেভ করে রাখবেন এগুলো কিন্তু লাগবে হয়তো এখন আপনি কিছুই মনে করতেছেন না কিন্তু পাঁচ বছর পরে হঠাৎ করে একটা সফটওয়্যার আসলে আপনার অফিসে আপনারই অফিসে বললো যে এটা সম্পর্কে কার আইডিয়া আছে একটু ডকুমেন্ট পাঠান দেখি একটা ইমেল করেন দেখি যে আমার আমার এটা আছে আপনি তখন এই এই আর খুঁজে পাচ্ছেন না এই যে কবে দিছে পাঁচ বছর পরে আমাকে ফোন দিচ্ছেন ভাই ওই ডকুমেন্টটা একটু দেওয়া যাবে এগুলো কিন্তু হয় ভাই তো এই জিনিসগুলো একটু কষ্ট করে রাখেন না আপনি নিজে কষ্ট করতেছেন তো এমন তো না যে আপনি বাসায় শুয়ে আসেন আমি আপনি বাসায় আপনার কানে কানে বলে দিচ্ছি এগুলো আপনি এই রোজার মতো কষ্ট করে আমার যেটা কষ্ট হচ্ছে সেটা তো হচ্ছে আপনিও তো কষ্ট করে এই পর্যন্ত আসছেন কষ্ট হচ্ছে না পর্যন্ত আসতে তো এত কষ্ট করে যখন করতেছেন এই জিনিসগুলো একটু কষ্ট করে রেখে দিন কাজে লাগবেই আজকে হোক আর কালকে ওকে আচ্ছা এখন আমরা আচ্ছা কটা বাজে যাক এক ঘন্টা অনেকক্ষণ আগে আমি চিন্তা করছিলাম আজকে এক ঘন্টা ক্লাসে ছেড়ে দেবো এখন আপনাকে বলি আমাদের বাকি থাকলো এই সাপ্লায়ারে কোন দুইটা জিনিস একটা বাকি থাকলো সাপ্লায়ার ক্রেডিট আর একটা হচ্ছে ক্রেডিট কার্ড ক্রেডিট আর হলো চেক চেকটা আমি দেখাই দিই চেকটা সেম আপনার ইসের মতোই কি বলে এক্সপেন্সের মতোই যদি আপনি চেক দেন আর কিছু না ঠিক আছে তাহলে এখানে আপনার কি হবে পেই ধরেন এই লোক ব্যাংক তো ঠিক থাকতে হবে চেক তো ব্যাংকেরই হবে নাকি নাকি চেক আলাদা হবে ব্যাংক ওইটাই আমার শুধু সিস্টেম কি যাবে এটা যাবে আমার চেক এখানে আমি করতেছি চেক এটা আমাদের আসলে ওরকম দরকার হবে না কিন্তু অনেকে হয়তো বা এরকম হতে পারে দুই একটা প্রতিষ্ঠান হতে পারে যাদের ওই এক্সপেন্স আর চেক আলাদা রাখতে হয় সিস্টেম থাকতে পারে অনেক প্রতিষ্ঠানে এখন এই এই চেকটা আগে ছিল না হয়তো বা কোনো প্রতিষ্ঠান হয়তো বা ক্লেম করছে যে আমাদের এইরকম একটা জিনিস হলে ভালো হয় এইটা যদি আপনিও ক্লেম করেন এবং সেই জিনিসটা যদি ভ্যালিড হয় কুইক বুক কিন্তু সেটা অ্যাড করে দেবে ওকে তো ওরা দেখছে হয়তো বা যে হ্যাঁ অনেক ট্রানজাকশন এটা ভ্যালিড জিনিস চেকটা অ্যাড করে দিচ্ছে
कैशो होते होते थे चेक शुद्म चेक क्षेत्र ठीक है ये देखें चेक नम्बर टू ना से टू ये हम दिखे कि से अटोमेटिक तरह एक्सपेन्स दिशा वन चेक दिखे टू एखे क्योंकि अपनी चेक नम्बर तो लिखे रखते हैं सी एच तर चेक ए रखम थे ना एर नम्बर लिखे रखते ठीक है पेमेंट डेट एगारो तारीख एन आनी आसें अपना आइटेम सिलेक्ट कर एक्सपेन्स सेम जिन ये जो अपनी दें ये देखा आप पेमेंट अपशन आ देखा ना एक चेकटा क्या बैंक से शुद्ध चेक एट आलदा एक अपशन शुद्ध चेक देवर क्षेत्र में जो ए रखम को क्लायेंट अपनी पान जो भाई शुद्ध चेक दी और चेक ये रखते चाहिए एक्सपेन्स हमें करबा केवल मत व्यवहार कर ओके अच्छा दुईटा जिन थे एक हलो आपनर सप्लायर क्रेडिट और क्रेडिट कार्ड क्रेडिट सप्लायर क्रेडिट मैंने हे एट कि क्रय फेरत एर आगे हमें करय फेरत नहीं क्रेडिट नोट और ये जो कें फेरत दी तब करब सप्लायर क्रेडिट ये दुटार भिडियो दीब हमें यूर बासा देखें जो कोश्चन थे और जो बुझे जान तो गलन और एक जिन दिशी अपन के दिसी प्रश्न दिसी परीक्षार प्रश्न फाँस कर दिसी एम शुद्ध कष्ट निजे परीक्षा दिए सार्टिफिकेट नीबें ये सबाई नीबें आसने सब दरकार आपनर टेंड अफ सार्टिफिट क्लायेंट चिनबे ना टेंड अफ क्लायेंट चिने क्लायेंट चिनबे अपना क्यूक बुक अनल सार्टिफिट आ ओके अच्छा ये एक जिस आपके दीब से हलो वोजे इन भर क्षेत्र में जमन प्रैक्टिस करार्जन एक्सल दी सेम एक्सल दीब अपन के कस्टमार जो सरि सप्लायर जो सरिटा हे जेटा दीब अपन के कथाय फेसबुक ग्रुपे तै तो प्रश्न ये हमारे यूट्यूब चैनल आई करी कि फोल्ड मैं अपना ड्राइवे आपलोड कर शेयर करी ना कारण ड्राइव पंद्रह जिबी डाटा फुल हो जाए आबाद डिलीट करो आबाद ये करो हमें यूट्यूब चैने आपलोड कर अपना लिंक दिए दी ताते कि जो जगह खूब सहजे स्ट्रीमिंग करते डाउनलोड कर रखते ठीक है एन धरें ओखे बैर किस लोक जन आँ जेम एर आगे एक भिडियो तो मिसटेकनलि साउंड आसे नहीं बैंक रिकाउसिलेशन एक देखें तो तो जर कारण आज के डिवाइस नहीं इच्छा कृत भूल ना वो को टेक्निकल प्रब्लेम कारण आसे तो एक जो वे कमेंट कर लें टा छा कि बोझे ना एरा साउंड देने इच्छा कर यकम विषय तो विषय तो आसल और ना एन आपनारा एक कोर्स टाक दिए करते हैं हमारे सामने बस अफलाइन कोर्स एन या कि मैं कोश्चन किनलाइने जरा फ्री बस तक दीब टुकटारे मैं सकाल मैं कथा बेरो 
আপনি যতবার বুঝবেন না যতবার বলবেন দেখাইতে আমি ততবারই দেখাবো কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু এখানে জিনিস বোঝা গেল কি আপনি ভিডিওটা দেখেন নেই ঠিক আছে আচ্ছা এটা আমরা দেখেন আপনাদেরকে কালকে এই লিঙ্কটাই দিছে যে আমার এখানে বুকমার্ক করা আছে এই লিঙ্কটা দেওয়ার পরে আপনি গেছেন সাইন ইনে সাইন ইনে যাওয়ার পর আপনার এই আইডি দিছেন সাইন ইন করছেন এরপর পাসওয়ার্ড দিছেন কন্টিনিউ করছেন আমাকে বলতেছে কি ইউ অলরেডি হ্যাভ এ কুইক বুক ফার্ম মানে আমার এখানে একটা কুইক বুক ফার্ম করা আছে আপনার ক্ষেত্রে কি আসবে তিনটা অপশন আসবে প্রথমে লিখবে আপনার ফার্মের নাম লিখেন ফার্মের নাম একসাথে লিখতে হবে মানে কোনো স্পেস মাঝখানে দেওয়া যাবে না কালকে ভিডিও দেখছেন না আপনি কিন্তু অবশ্যই ভিডিওটা দেখবেন তাহলেই বুঝতে পারবেন ফার্মের নাম লিখতে হবে এক কথায় অমুক 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 চলবে না এক কথায় এবং আপনি পোস্ট কোড চাবে পোস্ট কোডটা আমি কালকে অনেকভাবে দেওয়ার চেষ্টা করছি ভিডিওতেই দেখতে পারবেন নিচ্ছে না তখন আমি কি করলাম অনলাইনে গেলাম যে ইউকের একটা পোস্ট কোড আমি ওখানে বসালাম নিয়ে নিচ্ছি তারপর বলবে আপনার এমপ্লয়ি কয়জন এক দুই তিন চার পাঁচ যা খুশি দেন সমস্যা নেই সাবমিট করলে আপনার কুইক বুক ফার্ম হয়ে যাবে এরপরে সাইন ইন কুইক বুকস কুইক বুক ফার্ম হয়ে গেলে প্রসিড করলে আপনি তখন এই জায়গাটাতে চলে আসবেন ওহো ওটা তো ঠিক ছিল সরি 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 আমার একটা ভুল এসে মিস্টেক এসে ঠিকই তো ছিল দেখেন এখানে আমার দেখাচ্ছে কি এগুলো সব হচ্ছে আমার কোম্পানি যেগুলো ক্লায়েন্ট কোম্পানি কিন্তু এই যে এটা হচ্ছে আমার অ্যাকাউন্টেন্ট ফান যখন আমি এইটাতে ঢুকবো আপনার যখন অ্যাকাউন্টেন্ট ফর্মের নাম দেবে তখন কিন্তু আপনার অ্যাকাউন্টেন্ট ফর্মটা দেখাবে ঠিক আছে যখন আমি এখানে ঢুকবো তখন আমার এটা অ্যাকাউন্টেন্ট ভার্সনে চলে যাবে प्रथम प्रथम प्रश्न ठीक है उत्तरकाउंड 
না দেখেন অ্যান্সার দেখে বলেন সমস্যা নেই ঠিক আছে এখন ধরেন এই পর্যন্ত পরীক্ষা দিলেন দেওয়ার পর মনে হইল যে থাক এখন আর দিব না পরে দিই তাও দিতে পারবেন এটা কেটে দিলেই এটা এই পর্যন্ত সেভ হয়ে থাকবে দেখেন প্রোগ্রেস সেভ ওকে সেভ করে রেখে দেন ওখান থেকে শুরু হবে কিন্তু আপনারা এই কাজ করার দরকার নেই পঞ্চাশটা কোয়েশ্চেন দিতে লাগবে না দশ মিনিট তাইলেও যেতে পারবেন সমস্যা নেই মানে কারেন্ট চলে গেলে অন্য কোনো কারণে এগুলো সব কাজ করবে হচ্ছে ফাইবারের ক্ষেত্রে আপনি কি কারণে গেছেন ও দেখার বিষয় না গেলেই শেষ আপনি একটা থেকে আটটাতে চেঞ্জ করলেই শেষ মানে এক পণ্য থেকে আরেক মিনিটে গেলেই আপনি ব্যান ফাইবারের ইংলিশ টেস্ট এইভাবে দিতে হবে ওটা বলে দেবো আমি ঠিক আছে তো আগে এই কোয়েশ্চেন আগে এটা নেয় না সার্টিফিকেট তো আজকের ক্লাসকে আমরা শেষ করব তাইলে নেক্সট ক্লাসে আমরা দেখব হচ্ছে কি দেখব সেটাও বলে দিই ওই যে একদম ডান করেন আদার্স মনে আছে কাস্টমার সাপ্লায়ার টিম বা এমপ্লয়ি তারপর আদার্স আদার্সে আমরা তিনটা অপশন দেখব একটা হচ্ছে ডিপোজিট একটা হলো ট্রান্সফার আর একটা হলো জার্নাল নেক্সট ক্লাসে আমরা জার্নালটা নিয়ে একটু বেশি কথা বলি ওকে জার্নাল সবাই জানেন যারা জানেন না হ্যাঁ 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 জার্নালটা দেখেছি ওটা জার্নাল আলাদা করে আপনাদের প্র্যাকটিসের জন্য দিব ভাই আপনি তো অ্যাকাউন্ট দিন আপনি তো জানেন অনেকে আছে ধরেন যে মানে ওটা প্র্যাকটিস না করলে হবে না সবার জন্যই আমরা ওইভাবেই দিব আর কি তো ঠিক আছে আজকে আপনাদের ক্লাস শেষ সবাই অসংখ্য ধন্যবাদ রেখে কষ্ট করে আসছেন না তিনটাই দেন কারণ সাড়ে তিনটা হলে ক্লাস শেষ হবে সাড়ে পাঁচটায় আমি আবার কোনো জায়গায় পৌঁছতে পারবো না না রাস্তায় ইফতার হবে না কিছু কোনো জায়গায় হবে ক্লাসে ভিডিও দিব ওই যে মাত্র ভিডিও শেষ করতেছি